قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي الله تعالى بول السنة وما أصابكم من مصيبة حبي ما كسبت أيديكم تما در اوبار جا تو بيبادا شه شمست تو بيباد تما در دوئي حدر كماي كورا جا كماي كورا سو تاي بوك كورتا حبي حرامي تو آنه قلو ماب كوري دية تاكي پريو بائي شاب حضرت لقمان نصیحت کرچن بابا کلی در ٹکرا شنو سٹھ شوری شردناو کیا موتی اللہ اٹھائی بے شہی جن نامو تا جنو تمہار بھالو ہوئے کیا موتی امرو جاکن اٹھ بو اللہ تعالی عمل نما چھڑے دی بین اوی عمل نما بے ایمان پیسن تکے بہا تے ایمان دار شامنے تکے کونا تے دان ہاتے اگستی تھا بے پریو بھائی شب عمل نما ہاتے بار بار بے ایمان بول بے مالی حادن کتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كي أحسنت كتاب صوت غنوبات قرنة بولو غنوبات قرنة يكون زي كوي بول بي الله اي شاب باب عمي قرنة اي شاب فرس ترى بناي بناي لك سي كن نعوذ بالله الله سمن بيت بطا كوفي منوس جهان نامي بوي मिथ्ये कथा बोल बे बोल बे अल्लाह इगुलियाँ मैं कोरी नहीं बनाए बनाए लक्ष्य बेरेस तरह अल्लाह रब्बुल अल्लामिन कोनो कथा गोपन करें नहीं ओपन सेक्रेट मानुष जब मिथ्या कथा जोखन बोल बे अल्लाह तो खुन की कोर बे कुराने करी में सुराई ऐसी ने अल्लाह बोले दिए चे अल्लाह रब्बुल अल्लामिन बोले وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. زمان بام حد دو كتا بول بي حتى كتا بول دو بار بي بار بي كينا مخناري كتا بير هاي أبار بوبا سي بوبا دكسن نبنا لا بوبا رو أمار مطور چوٹا سي داتا سي جبا سي كتا كوئي تي पारे ना ताला काउ के दिया कथा बोला है अबर काउ के मुख बंद करे रख से वो यार अल्लाह हाथ दिया कथा बोला है जब पार बैन पार बैन की ना विश्वास करे वातु कल निमुना आई दी हेप दूधी हाथ कथा बोल बे हाथ दी तो मानो सब कम करे हाथ दिया घुसे टकने हाथ दिये परोनारी स्पर्श करे हाथ दिये मदर ग्लास धोरे ये लोग टामरे दिए ये सब काम करते हैं आरुप है थक बे प्रिय भाई सब बंदा तो कौन उपाय हीन होए बोल बे रब्बना अखरीजना नामल सालिहन غير الذي كنا نعمل है अल्लाह ताला हम क्या राग बार जो मिने पढ़ाए दाव ये बार जो दिस जो मिने जेते पारी आर खराब का स्कोर बना एकदम भालो हुए जब वो सुबी शाब हुए जब अल्लाह रख बार पढ़ाओ अल्लाह ताला बोल बिन अवलम नुआ मेर को आमे कि तुम्हारे हायत दिसीलम ना उन्हें एक शुमाई पे चिले का स्कोर नहीं ईमान आनो नहीं भालो का स्कोर नहीं आजार पृथ्वी ते फिरे जवार संभव ना एक बरी � इला सिरातिल जहीम ये बंदा गुड़ी धरो और जहाँ ना मैं निखेप करे दाव बोले नाउज़ मिला ये अमुस्था थे के अल्लाह ताला आमदेर के जुन हिबाजत करें बोले आमीन शबाई बोले ना आमीन प्रिय भाई शब अल्लाह ताला हजरत लोकमान तार छेले के नसीहत कर चें हजरत लोकमान बोले निया बुनाईया أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني وما أركو لجاتك لشنطان سبحان الله بولي وما أركو لجاتك لنون البطل شنطان شنو أقم الصلاة نماز بطشت كرو अमरा की आमादेर सेले बेले देर के कोई दिन नमाज़ देर को तो बोलती बाप नमाज़ी फ़ाज़ोरे राज़ाम जोखन होए आस्ते उठे 
যেন পুত্রবধুর ঘুম না ভাঙে ছেলের ঘুম না ভাঙে বউর ঘুম না ভাঙে পরীক্ষার সময় রোজার মাস ছেলেরে রোজা রাখতে দেয় না পরীক্ষা ফেল করবে সর্বনাশে বাপের উলা সর্বনাশের বাপ রোজা রাখলে পরীক্ষা আরো ভালো করবে বলো নামাজ পড়ার জন্য সন্তানকে বাপ দাওয়াত দিবে নিজের সন্তানকে আগে দাওয়াত দিবে এই যে মসজিদে খুলনা শহরে বিভিন্ন মসজিদে শুনি ফজরের আজান হওয়ার পর বলে আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি আছে বলেন এরকম বিদাত যাইস নাই কে বলেছে আপনাকে এই কথা বলার রসুল্লাহ মসজিদ থেকে আজান হওয়ার পর কখনো নামাজের জন্য আর কোনো ইঙ্গিত দেওয়া হতো না কাজে হাদিসে যা নাই আন্দাজে তা বানাবেন না কোন হবে আবার আর এক শ্রেণীর লোকেরা তারা রসুলকে এত ভালোবাসে আজান দেওয়ার আগে আসসালাতু আসসালাম আলাইকা ইয়া রসুল আল্লাহ আসসালাতু আসসালাম আলাইকা ইয়া হাবিব আল্লাহ এই বলে আজান দেয় কোথায় পাইছে আপনারা কি সাবিদের চাইতে রসুল্লাহ বেশি ভালোবাসতে পারবেন জবাব দেন পারবেন পারবেন সারা পৃথিবীর সব মুসলমান একত্রিত হয়ে একজন সাহাবির মোহাম্মদ রসুলকে দিতে পারবে না প্রিয় ভাই সব সাহাবি এক পাশে থাকুক আবু তালেবের কথাই ধরি আবু তালেব রসুলের কি কেমন চাচা একদম খাঁটি চাচা আপন চাচা রসুল্লাহকে এত মোহাম্মদ খেয়েও করতে পারে নাই বাপের যত্ন তো তিনি পাননি আবু তালেব নিজের ছোট্ট ছেলে আলী ইন্তেকালের সময় রসুল্লাহ বললেন চাচা একটি বার আমার কানে শুনান মোহাম্মদ রসুল একটা বার শুনান তিনি শুনাইতে ব্যর্থ হয়ে গেলেন কাফের নেতারা সব কাছে তার চিন্তা হলো আমি সময় যদি ইসলাম কবুল করি তাহলে নেতারা কবে কি যে দোযোগের বয়তে আবু তালেব বাপ দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করল রসুল্লাহ মুখ মলিন করে উঠে গেলেন আবু তালেবের ইন্তেকাল হল একজন সাহাবি এসে রসুলকে বললেন হে রসুল আমি আবু তালেবের মুখ ইন্তেকালের সময় নড়তে দেখেছি তিনি কালেমা পড়েছেন বলে আমার মনে হয় রসুল্লাহ বললেন আমি শুনি নাই হাদিস হচ্ছে কেয়ামতের দিন সবচাইতে কম শাস্তি হবে আবু তালেবের সেই কম শাস্তিটা কি জাহান নামের আগুন দিয়ে এক জোড়া জুতা তৈরি করে দেওয়া হবে আবু তালেবের পায় সেই আগুনের জুতার তাপে মাথার চান্দি ফেটে গিয়ে মগজ গলে গলে পড়তে থাকবে আল্লাহ আকবর এত যত্ন করলো রসুলকে এত ভালোবাসা দিলেন শুধু ইমান আনতে পারেন নাই বলে এই দশা কে আনতে হবে প্রিয় ভাই সব সুতরাং রসুল যা করেন নাই ওর মধ্যে কোনো সওয়াব নাই এটাই হবে ইমান এটা কি হবে আপনি মসজিদে আপনাকে কে ক্ষমতা দিয়েছে আজান দেওয়ার পরে মা নামাজের আর মাত্র পাঁচ মিনিট আছে এ কথা কেন বলবে আজানের গুরুত্ব এতে নষ্ট হয়ে যায় আজান হয়ে গেছে এখন আপনার কিছু দায়িত্ব আছে মুসল্লিদের সাহাবিরা যেটা করতেন সাহাবাই কেরাম রেদান উল্লাহে তালাইন তারা যেটা করতেন আজান শোনার পর উজু করে মসজিদে নবমীর দিকে আসতে গিয়ে তারা রাস্তায় হাঁটতেন আর বলতেন আসসালাত আসসালাত নামাজ নামাজ এই আওয়াজ শুনে ঘুমন্ত লোকেরা উচ্চ চলে আসতো মসজিদ থেকে আজানের পরে নামাজের জন্য ডাকার কোনো বিধান নাই প্রিয় ভাই সব নামাজ জীবনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত জীবনের কি ইবাদত বলে এর থেকে বড় ইবাদত আর নাই হজরত মুসা আলাই ইসলাম সর্বপ্রথম আল্লাহর কাছ থেকে যে হইটা পেলেন সে হইটা কি ছিল হজরত মুসা আলাই ইসলাম জীবনের প্রথম ওহি পেলেন ওহিটা ছিল নিশ্চয় আমি আল্লাহ বলো নিশ্চয় আমি আল্লাহ আমি ছাড়া কোন ইলাহা নাই 
فابدنی امار دشت تو کرو واقعی بھی صلاة لی ذکری اور امار شرنت نماز قائم کرو نماز 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 پریتی بھی تیامون کنو نبی چھلنا زارو گوارے نماز پرت چھلنا اللہ رہے سجدہ داؤ کپال بھالو ہے جب سبحان اللہ بولے کپال بھالو ہے جب رسول کے پرسنو کرا ہے سہ رسول بندہ اللہ نکل بڑتی ہوئی کو کھون اللہ رہے نبی بولے چھن بندہ جو کھون سجدہ دیت بندہ جو کھون سجدہ دیلو بندہ تو کھون اللہ رہے ایک دوم نکل بڑتی ہوئی جائے نبی جیارو بولے چھن سجدہ جو کھن دیوے تو کھن مونے کروے جنو امار ماتھا امار کپال ٹاکے اللہ رب پائر اوپر رکھے دیلا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ رکم سجدہ دیئے دیکھیں نہیں سجدہ کو تو مزا ایک اللہ رب سامنے ماتھا نہ تو کروے شرا دنیا اپنا ماتھا اوچو تھک بے اور ایک اللہ رب سامنے سجدہ دیوے نا شرا دنیا اپمان زلتی اور اپمان ہی تو ہوتے تھک بے زیمانو ماتھا اوچو کرتے پار بے سجدہ دیبین کارے زورے بولین کارے ای جو نو قدم بوسیو باب دیئے لیں ہمار دیشے بہو مسلمانہ سے پیش شبر قدم بوسی ناکل لی ہوئے ہر حضور لاؤ چھائیں گا کھن باج کرے تو ذاتی شہازے قدم بوسی کرا جائے کیا نو کر بین قدم بوسی کتھائی پیس ہیں دولین ایٹی کی باب دین ہر بولے حد دیا سلام کر پائے حد دیا سلام کر پائے حد دیا سلام کرا کیا نو سلام ہو اللہ رنام سلام کال نا پائر شدے تا شمپر کو کی صحابہ اکرام رسول اللہ حاتر اوپر چمو کھے سن حدیث صحابہ اکرام رسول اللہ مستقل اوپر چمو کھے سن حدیث صحابہ اکرام رسول اللہ پیسانی اوپر چمو کھے سن حدیث شدران حدیث جا سے آمرا جنو تائی آمول کرتے پاری اللہ جنو توفیق جائے بولن آمین آرز جنو بولن آمین ای جنو پریو بھائی شاب قرآن جو دی بست تاہلے رسول کی بوستے ہوئے خوب ضروری کو تھا بولار سیشتہ کرتی سی اللہ جو نامل کرر تو بھیگ دین بولین آمین قرآن جو دی بوستے ہوئے تاہلے کارے بوستے ہوئے رسول کے اور رسول کے جو دی بوستے ہوئے تاہلے بوستے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ رہیم آزمائن تادر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول چھن من کان مستنن فلی استنن بمن قد مات لکھو گلو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول زلیل القدر صحابی تار مرجدہ شمپر کے ایک حدیث شنتی ہے تینی ایک بار خیزر گاہ سے اٹھتے سی لیں کہ ابن مسعود خیزر گاہ سے اٹھتے سی لیں نیچی طرح دارانو چھن انتارہ دیکھ لیں ابن مسعود ایر پا کھوک چھوٹا چھوٹا پا چھے پا دے کے تارہ نیچے بوشے ہاشتے چھ لیں ایتو سوٹا پا رسول اللہ اپس एवं ये साबित है हासिल कारण बुझते बाले तेरी बोलने साबित है सुनो अब्दुल्लाह पाद के तुम्हारे हास्ते सो क्या मोतिर दिन अब्दुल्लाह पाय एक पल ना रखा होगे अलग पल ना वो हो देर पहाड़ रखा होगे वो हो देर पाले चाहिए तो अब्दुल्लाह पाय रोज़न बिल्कुल नहीं होगे ज़लीलुल क़दर साबी रसूलुल्लाह राइसुल म فَلِيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَا جو دی کہو سنن تیر پور ننگ و انشارن کرتے چاہے شیجن و مرمان اشیر انشارن کرے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُومَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَ کرون ایک اتھار کنو گیرانٹی نائی جی تارا بیچیا سے تارا بھوشت دے کنو فتنائی پوڑ بے نا ایچا بزار کنو پائے نائی تاولے سنن تیر انشارن کرتے ہو لے کادر انشارن کرتے ہو بے اولائک اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترہ ہو لے رسول صحابی سوال اللہ بولے کانو عبدالو حادی الامہ رسول اللہ بول چین صحابی رہو چین ای امہ تیر سشت شمتان رسول امہ تیر مدد سشت کرا صحابی رہا بولن کرا ابر رہا قلوبا تا دے دل کے اللہ تعالیٰ پویتر کر چین وَعَمَقَهَا عِلْمًا اتا دیر علم گوویرو تا اللہ دان کرے چھن وَعَقَلَّهَا تَقَلُّفًا اور اللہ تعالیٰ تا دیر کولی جا کے بکرو تا شنو کرے چھن اختارہم اللہ لے صحبت نبی جی و لے اقامت دینی اللہ تعالیٰ نیزی صحابی را رسول صحابی ہوئی تے پارے نائی 
আল্লাহ নিজেই এই লোকগুলিকে বাছাই করেছেন রসুলের সাহাবি হওয়ার জন্য জোরে বলো সুবাহান আল্লাহ কেন বাছাই করেছিলেন বাছাই করেছিলেন নবীর সাহাবি সাথী হয়ে সহযোগিতা করার জন্য নবীকে আর আল্লাহ দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ নিজেই এদেরকে বাছাই করেছিলেন সুবাহান আল্লাহ সেই জন্য নবী যা করেছেন সাহাবাই কেরাম যা করেছেন ওইটার অনুসরণের মধ্যেই কল্যাণ এর বাইরে কোনো কল্যাণ নাই আমরা কে কথা মনে করতে চাই যে সবে বরতের মতো এত বড় সবের কাম তারপরে মিলাদের মতো এত বড় সবের কাম এগুলো আমরা কেন করব না প্রিয় ভাই সব করব না এই কারণে যেহেতু আল্লাহ রসুল তা করেন নাই সাহাবাই কেরাম তা করেন নাই আমরা ওই কাজ করতেই পারি না যেই কাজের মধ্যে আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল এবং সাহাবাই কেরাম যেটা স্পষ্টভাবে সহি হাদিস কর্তৃক প্রমাণিত নয় আমরা তা করতে পারি না বলেন করতে পারি না নামাজ নামাজ এই নামাজ আমাদের অনেকেরই নামাজ হয় না রসুল্লাহ বলেছেন সাল্লু কামা রাই তুমু নি উসাল্লি নামাজ পড়ো সেইভাবে যেভাবে আমাকে নামাজ পড়তে থাকো এটা শ্রেষ্ঠ এবাদত মুরগির দানার মতো খাওয়া নাম এবাদত নয় মুরগির দানা খাওয়া দেখছেন তো কথা না কইলে বুঝি কি ঠক্কর ঠক্কর লাগাইতেই থাকে শেষ দা একটা দিয়া আর একটা দেওয়ার জন্য মোটেও সময় নেই আর একটা আর একটা রুকু দিয়া দাঁড়াবার আগেই শেষ দা শেষ দা শেষ হওয়ার আগে আর একটা শেষ দা নামাজ হয় নয় তা দিলে আর কান করা তা দিল মানে বরাবর করা যতটা সময় রুকুতে ততটা সময় কেয়ামে যতটা এক শেষ দেয় ততটা দুই শেষ দার মাঝখানে এটা করতে পারলাম না নামাজ রসুলের মতো হইল না আপনার নামাজ হবে না আমি তা বললাম না আল্লাহ খুব ভালো জানেন নামাজ হবে কি না কথা বুঝে আসতেছে এই নামাজের উপরে চট্টগ্রাম তফসিরুল কোরআন মাহফিলে প্রায় দুই ঘন্টা নামাজের উপরে আলোচনা করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ লোকেরা প্রাণ ধরে শুনেছে আবার যদি এখানে শোনাবার সোজা সুযোগ হয় শোনাব এই ব্যাপারে একটি কেতাব আছে নাম বলব বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হাদিস বিশারদ আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানি রহমতুল্লাহ আলাই তার লেখা সালাতুর রসুল রসুল্লাহ নামাজ একটি বই আছে এই বইটি আমি পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করি সেই হাদিস দিয়ে বইটি লেখা নামাজ যদি না হলো কোন ইবাদত কবুল হবে না প্রথমে কেয়ামতে প্রথমে কি প্রশ্ন হবে বলেন সবাই নামাজ নামাজ কবুল সব কবুল নামাজ কবুল না কোনটা কবুল না প্রিয় ভাই সব আল্লাহর নবী বলেছেন যার কাছে নামাজ নাই তার কাছে দিন নাই আল্লাহ রসুল বলেছেন মানতারা কা সালাতান ফাকাদ কাফারা মাত্র পাঁচ দিন আগে চরম ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন জ্বরে আক্রান্ত হলেন মাথায় যন্ত্রণা তীব্র ভাবে নবীজি খুশে আসেন আবার বেহুসন ইন্তিকালের একদিন আগে দুইজন সাবির কান্দের উপরে ভর করে নবীজি মসজিদ নববীতে প্রবেশ করেছেন তিনি বললেন আল্লাহ তালাও আমার সাহাবিরা শোনো রব্বুলা রবিন এই পৃথিবীটি একজন ব্যক্তিকে তামাম পৃথিবীর সব সম্পদগুলি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেই ব্যক্তি দুনিয়ার সব সম্পদকে পরিত্যাগ করে আল্লাহর সাথে দিদার করা বেশি পছন্দ করেছেন কেউ কিছু বুঝল না হাজরা তাবু বকার কান্তে ছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছেন এই পৃথিবীর সব জাগতিক সম্পদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবকে দিতে চেয়েছিলেন তিনি সব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর সঙ্গে দিদার করতে যাবেন মানে এন্তেকাল করবেন আর আমরা সবে তিম হয়ে যাব নবীর দর্শন আর মিলবে না নবীজি নামাজ শেষ করে ঘরে প্রবেশ করলেন রাত যখন গভীর হল নবীজি হুশ এলো যখন প্রশ্ন করলেন আই সাপ মসজিদে নববীতে এখন কি হতেছে মা বললেন মা এসা বললেন হে রাসুল মসজিদের ভিতরে সাবিরা অনেকক্ষণ আপনার অপেক্ষা করে আপনার না পাই আমার বাবার এমামতে নামাজ আদায় করছে কিন্তু সাবিরা নামাজের ভিতরেই তারা কান্নাকাটি শুরু করেছে তাদের ধারণা হলো রসুলের যায় নামাজে যখন আবু বকর দাঁড়িয়েছে 
আমরা আর সুর থেকে এতিম হয়ে গেলাম জীবনে আর তার পিছনে নামাজ পড়তে পারবো না নবীজি বললেন আয় সাহেব মসজিদের দিকের দরজাটা জানালাটা খুলে দাও আমি একটু দৃশ্যটা দেখতে চাই জানালা খুলে দেওয়া হলো নবীজি হজরত আয়সার কান্দের উপরে ভর করে মাথা উঁচু করে নামাজের দৃশ্য দেখে শুয়ে পড়লেন হজরত আয়সা নজর করে দেখেন নবীজির চোখ দিয়া পানি পড়তেছে প্রশ্ন করলেন হে রাসুল নামাজের দৃশ্য দেখে কান্দেন কেন নবীজি বলেন আয়সারে এটা কোনো দুঃখের কান্না নয় এটি আমার তৃপ্তির কান্না কারণ এই নামাজ যে দৃশ্য দেখলাম এই নামাজ কায়েমের জন্য তাই ফেরে ময়দানে আমার অনেক রক্ত ঝরেছে এই নামাজের জন্য মোবারক শহীদ হয়েছে এ নামাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কত সাহাবি জীবন দিলে আজ এই নামাজের দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো কেয়ামত পর্যন্ত আমার উন্মতেরা এভাবে নামাজ আদায় করবে নবী যাবার ব্যবসলেন আজ আর মসজিদে নবমী থেকে কেউ বাড়ি যায় না সকলের ধারণা নবীজি রাত কাটাবেন না সব কামতেছে মসজিদে নবমীতে রসুল্লার গভীর রাত্রে আবার ঘুম ভেঙে গেল তাকায় দেখেন স্ত্রীরা ঘরের মধ্যে কান্দে সব থেকে বেশি কান্দতেছেন মা ফাতিমা রসুল্লাহ হজরত ফাতেমাকে কাছে ডাকতেন ইশারায় কাছে যখন গেলেন কানে কানে কি যেন তিনি বললেন ফাতেমার কান্না বন্ধ হয়ে গেল হজরত আয়সা মা ফাতেমাকে কাছে ডেকে বললেন মা তোমার আব্বা তোমার কানে কানে কি বলল আর তোমার কান্না বন্ধ হইল হজরতে ফাতেমা বলেন আম্মা জীব আব্বা আমাকে বললেন মা তোমার কান্না আমার সহ্য হয় না তুমি কেঁদো না আমি মৃত্যুর পরে তোমার সাথে সকলের আগে আমার দেখা হয়ে যাবে হজরতে ফাতেমা বলে আম্মা জীব আমি বুঝতে পেরেছি নবীজির এই কথা আর ইঙ্গিত হলো আমার আব্বা জান মারা যাওয়ার পর আত্মীয় স্বজনের ভিতরে সকলের আগে আমার মৌত হবে আর আমার প্রিয় আব্বার সঙ্গে আমার দিদার নসিব হয়ে যাবে রসুল্লাহ আবার বেউ শোনেন ফজর হয়ে গেল রসুল্লাহর চোখ খুলল তাকায় দেখেন জিব্রাইল দাঁড়ানো হজরত জিব্রাইল বলেন আসসালাম রসুল আল্লাহ নবীজি বললেন যে ব্রাইল আমি বড় কষ্টে আছি মাথায় যন্ত্রণা শরীরে জ্বর বড়ই কষ্টে আছি হাজরাতে জিব্রাইল বলেন রসুল আল্লাহ আজকে এক নতুন ফেরেস্তা আমি নিয়ে এসেছি আমার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখেন একজন নতুন ফেরস্তা নিয়ে এসেছি এই ফেরস্তা পৃথিবীতে কোন মানুষের কাছে যাওয়ার জন্য অনুমতি চায় না আপনার কাছে আসার জন্য অনুমতি ভিক্ষা চায় এই ফেরস্তার নাম মালাকুল মৌল হজরাতে মালাকুল মৌল বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন আমি যেন আপনার কাছে অনুমতি চাই রসুল বললেন অনুমতি যদি না দেয় তিনি বললেন আল্লাহ আমাকে ফেরত যেতে বলেছেন হাজরাতিব জিব্রাইল বলছেন অথচ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনার দিদারে ইন্তেজার করতেছে নবীজি বললেন মালাকুল মৌত তুমি তোমার কাজ শুরু করো মালাকুল মৌত যখন কাজ শুরু করবেন যান কবর শুরু করবেন পূর্ব মুহূর্তেই রসুল বললেন আয়সা গো কাছে আসো আয়সা সেই স্বর্ণ টুকরার খবর কি হাজরত আয়সা বলেন কোন সোনা বললেন আমি তোমার কাছে যেটা রাখছিলাম ছয়টা স্বর্ণের টুকরা হাজরাত আয়সা বলেন আমি যত্ন করে রেখেছি রসুল বলছেন জাগতিক সম্পদ মোহাম্মদ সাল্লামের ঘরে থাকবে আমি চাই না তোমাদেরকে আল্লাহর হাতে সবর্ত রসুল ইন্তেকালের সময় হয়ে গেল হাজরাতে মালাকুল মৌত 
সান কবজির কাজ যখনই শুরু করলেন নবীজি জীবনের শেষ কথা বললেন ছেলের কথা না মেয়ের কথা না জামাইয়ের কথা না কলিজার টুকরা নাতিদের কথা না শেষ কথা বললেন আসলাত আসলাত অমা মালাকাত আই মা নুকুম আমার উন্মতেরা নামাজ নামাজ আমি বিদায় হয়ে গেলাম নামাজ ছেড়ে দিও না নবী <laughs> হে <laughs> গোটা বিশ্বের সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আপনাকে আমার রহমত করে পাঠালাম আমার উন্মতেরা নামাজ 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 ছেড়ে দিল আপনি মন্ত্রী হয়েছেন তো কি হয়েছে এমপি হয়েছেন তো কি হয়েছে অনেক ইন্ডাস্ট্রির মালিক ঘাট নত হয় না সেজদা দিতে ইচ্ছে করে না এ ঘাট দ্বারে মোড়াইয়া সোজা করে দেওয়া ক্ষমতা আল্লাহ রাখেন কি রাখেন না রাখেন কি রাখেন না নামাজ না পড়ার মধ্যে কোন ভারদুরি নাই আছে চুরি আছে নবার মানে নামাজ পড়ার মধ্যেই আছে আনুগত্যের চরম পারাকাষ্ঠা সুমার আল্লাহ বলুন ডিসি হও এসপি হও কমিশনার হও প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট হও নামাজ নামাজ যদি কোন দেশের প্রেসিডেন্ট নামাজ পড়ে না মুসলমান নামাজ পড়ে না ওই প্রেসিডেন্টের ওই দাম নাই আল্লাহর কাছে যে দাম আছে একজন রিক্সাওয়ালা কুলি মাঝি নামাজ পড়ে পাশক্ত এই মাঝি আর কুলির যে দাম আল্লাহর কাছে ওই প্রেসিডেন্টের চার পয়সা গুল্ল নাই আল্লাহর কাছে নামাজ নামাজে দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহর ঘরে এসেছ এখানে প্রেসিডেন্ট নাই প্রধানমন্ত্রী নাই সব দাঁড়ায় গেছে এক কাতারে কার গোলাম খারে হো গে মাহমুদ খড়ে হো গে মাহমুদ আয়াস না কুই বন্দা রহা না কুই বন্দা নওয়াজ একই কাতারে দাঁড়ায় গেছে সম্রাট মাহমুদ আ তার ভৃত্য আয়াস এখন আর কেউ রাজাও নাই কেউ প্রজাও নাই গোলাম গোলাম নাই প্রভু নাই সব আল্লাহর গোলামে পরিণত হয়ে গেছে গোলাম কার গোলাম কার নামাজ আর ছাড়ব না এই ওয়াদা করা যাবে বিশ্বাস করুন মুসলমান নামাজ পড়বেন না মুসলমান থাকতে পারবেন না গরুর গোস্ত জমের খাওয়া খান অসুবিধা নেই হস করেন অসুবিধা নেই আপনি মুসলমান না যে ব্যক্তি নামাজ পড়ে না প্রিয় ভাই সব পাসপোর্টে আপনার নাম থাকতে পারে আপনি মুসলমান সার্টিফিকেটে নাম থাকতে পারে আপনি মুসলমান ভোটার লিস্টে নাম থাকতে পারে আপনি মুসলমান নামাজ পড়েন না আল্লাহর কাসাব আল্লাহর খাতায় আপনার মুসলমান নাম হিসাবে নাম নাই আল্লাহর শেষ দাদা মসজিদ যা মসজিদ বলে বেলো যত বেশি নামাজ পড়বে আল্লাহ তত খুশি হবেন আর নামাজ পড়লেই সমাজ ভালো হবে ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাসা ইউল মুনকর নিঃসন্দেহে নামাজ মানুষকে পাপাচার আর অশ্লীলতা থেকে বাঁচায় দেয় সুবাহ আল্লাহ বলেন ইসলামী রাষ্ট্র যদি হয় যদি এদেশে কখনো ইসলামী রাষ্ট্র হয় আল্লাহ যেন কবুল করেন বলেন আমি সবাই বলেন আমি একদিন হবেই বলেন ইনশাল ওই জনেকে বলে যে হুজুর কোরআনের রাষ্ট্রের যে কথা কন আপনারা কোরআন যদি কায়েম হয়ে যায় তাহলে হিন্দুদের হবে কি তা আমি জিজ্ঞেস করি মায়ের সাইটে খালার দরদ বেশি হওয়া এটা কি সুলক্ষণ না কুলক্ষণ আচ্ছা বলেন তো ভাই এই মুসলমান বানাইছে কে হিন্দু আর খ্রিস্টান কে বানাইছে এ কোরআন শরীফ কার তো কোরআনের আইন যদি চালু হয় তাহলে হিন্দুদের অসুবিধা হবে তা আপনি ভাবলেন কি করে কয় যে হুজুর কোরআন হলো পুরান দেড় হাজার বছর আগে নাজিল হওয়া কোরআন তখন বিজ্ঞান ছিল না বিজ্ঞানের যুগেই কোরআন দিয়ে হিন্দু মুসলমান ইহুদি খ্রিস্টান সব একসাথে চলবে কেমনে তাই আমি বলি ভাই সূর্যটা কত দিনের পুরাণ কয় তা তো একশো এক কোটি দেড় কোটি দুই কোটি বছর আগের পুরাণ হইতে পারে বলি ভাই এক কোটি বছর হোক আর দেড় কোটি হোক 
কোটি বছরের পুরানা সূর্য আগের মতো তাপ দেয় না ঠান্ডা ঠান্ডা বিজা বিজা লাগে বলেন কয় যে না তাপ ঠিক মতো দেয় সেই তাপ শুধু মুসলমানে পায় হিন্দুরা পায় না বলেন মুসলমানে যখন ডাব খায় খুব মিষ্টি লাগে ডাবের পানি আর হিন্দুরা যখন খায় তিটার চোটে মুখ কানের কাছে চলে যায় এরকম হয় বৃষ্টি যখন হয় মুসলমানের জমিনে ফসল হয় আর হিন্দুরা তাকায় তাকায় দেখে তার জমি ভাইটে যায় এরকম হয় তাহলে কোটি বছরের পুরানা সূর্য যদি জাতি ধর্ম বর্ণ দল মত নির্বিশেষে বিশ্ববাসীকে উপকৃত করতে পারে তাহলে সেই একই আল্লাহর কোরআন শরীফ মাত্র দেড় হাজার বছর আগের টাটকা কোরআন শরীফ সূর্যের তুলনায় কোরআন কি টাটকা ওটা তো কোটি বছর আগে এটা দেড় হাজার বছর আগে এই কোরআন আল্লাহর সূর্য বলে তাহলে এই কোরআন দিয়ে যদি দেশ শাসিত হয় হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ ইহুদি নাসারা সব শান্তি পাবে ধর্ম নিরপেক্ষ মতবাদ চালু হলে এই দেশ জাহান নামে দাঁড় প্রান্তে দাঁড়াবে যেমন দাঁড়িয়েছে ভারত পৃথিবীতে কোথাও শান্তি হবে না কোরআনের রাজ কায়েম না হলে আমরা সেই কোরআনের দিকে দাওয়াত দিই আর এর জন্য মারামারি কাটাকাটি আমরা পছন্দ করি না আমাদের দেশে কতগুলি দল হয়েছে জামাতুল মুজাহিদিন কুতকুতুল জেহাদ কি জেহাদ হরকুতুল জেহাদ হিজবুত্তা হিদ হিজবুত্তা হারি বিভিন্ন জায়গায় বোমা 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 বানায় ধরা পড়ে তারপরে বলে যে এই যে পায়ে গেছে পায়ে গেছে সাংঘাতিক বুসেরে মাইরে ভালোবার অস্ত্র পেয়ে গেছে পকেটের মধ্যে মেসাক পাইছে মারাত্মক অস্ত্র বাড়ির মধ্যে কুলুকের ঢিলা পাইছে বোমা শয়তান শয়তান ও আশ্চর্য হয়ে যায় যে এদেশে থাকবো খান এগুলি তো আরো বড় শয়তান প্রিয় ভাই সব ইসলাম সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না গোপন আন্দোলনে বিশ্বাস করে না গোপন হত্যায় বিশ্বাস করে না ইসলাম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষকে দিন বুঝায়া বুঝায়া যেমন করে আপনারা বুঝতেছেন এইভাবে করে আপনারা যখন সবাই বুঝবেন দেশের মানুষ আর ভালো ভালো মানুষ যখন পার্লামেন্টে পাঠাবেন কোরআনের আইন চালু হওয়া সহজ হয়ে যাবে সেজন্য ভাই এর জন্য প্রথম কাজ হলো নামাজ প্রথম কাজ কি বলে এই নামাজ জীবনে আর ছাড়ব না ওয়াদা করা যাবে তাহলে সবাই দু হাত উচ্চারণ করেন দুই হাত যারা পারবেন ওয়াদা রক্ষা করতে কেবলমাত্র তারাই দু হাত উঁচো করবেন বলেন আল্লাহ তোমার পবিত্র নামে ওয়াদা করি শপথ করি যতদিন পর্যন্ত মালাকুল মত আমার মাথার কাছে না আসতেছে ততদিন পর্যন্ত হরজ নামাজ হরজ রোজা আর ছেড়ে দেব না আর ছেড়ে দেব না আর ছেড়ে দেব না এবার জোরে বলেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত আজকের এই ওয়াদা আমাকে পালন করার তৌফিক দাও আমিন আমিন হাত নামা প্রিয় ভাই সব এবার আমি আপনাদের নিয়ে মোনাজাত করব আর মোনাজাতের আদব হলো বসা আমিন আমার সাথে সবাই পড়েন রব্বুল আলমিন আজকে হাজার হাজার মুসলমান নরনারী গভীর রাত পর্যন্ত তোমার কোরআন শুনেছি নবীজির হাদিস শুনেছি জিজ্ঞাসগার করেছি মেহরবানি করে আমাদের জিন্দেগির সকল গুণা মাফ করে দাও রব্বু নারমিন জেনেও গুণা করেছি না জেনেও করেছি বুঝেও করেছি না বুঝেও করেছি আয় আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সারা জীবন মেহরবানি করেছ আর আমরা সারা জীবন নাফরমানি করেছি রব্বুল আলমিন দয়া করে আমাদের জিন্দিগির সকল গুণা মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন আমাদের চেহারার দিকে তাকালে তোমার গোস্সা হতে পারে 
সেজন্য তুমি আমাদের চোখের দিকে আর মুখের কাকতি মিনতির দিকে তাকাও আমাদের ভিক্ষুকের মতো হাত দুটির দিকে তাকাও আর সে আজিম থেকে আমাদের এই করুণ অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে আমাদের জীবনের গুণা মাফ করে দাও রব্বুল আলমিন আমাদের মধ্য থেকে আমাদের মা বাপ যাদের দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আমাদের আব্বা যান সারা জীবন কষ্ট করি নারকেল বিক্রি করে সুবারি বিক্রি করে ধান বিক্রি করে নিজের পেট না ভরে নিজের জন্য জামা কাপড় না কিনে আমাদের জন্য খরচ করেছে কষ্ট করেছে বাবা ওই আব্বা যান যার দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ আব্বার কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানায়া দাও রবুল আরামিন আমাদের গর্ভদারিণী জনম দুখিনী মা একটা অক্ষর মা আর মনে হয় তামাম দুনিয়ার মধু একটা অক্ষরের মধ্যে রেখেছো মায়ের পেটে থেকে লাথি গুতা দিয়া বাইরে কষ্ট দিছি মা ডেলিভারিতে কষ্ট করেছেন এরপরে দুই আড়াই বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়াইয়া মানুষ করছে কান্না মুখে শত চুমা দিয়া হাসি ফুটাইছে ওই মা যার বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ মায়ের কবরটাকে জান্নাতের টুকরা বানাইয়া দাও রবুল আলমিন আমাদের মা বাপ যাদের বেঁচে আছে কোরআন হাদিস অনুযায়ী যেমন খেদমত করা উচিত তা তো করতে পারি নাই রবুল আলমিন মা বাপের খেদমত করার তৌফিক দিয়ে দাও আমাদের মা বাপ যাদের বেঁচে আছে সুস্থ রাখো ভালো রাখো পরের উপরে নির্ভরশীল বানাইও না ইমানের সাথে সুস্থতার সাথে তোমার দরবারে সময় হলে উঠাইয়া নিয়োগ দুনিয়ায় আজ মুসলমানেরা সব থেকে বেশি বিপদগ্রস্ত আল্লাহ তালা আমরা আজকে অকপটে স্বীকার করতেছি আমরা গুণাগার আমরা নাফার মান আমরা তোমার সাথে বেয়াদবি করেছি নাফার মানি করেছি রবুল আলমিন আমরা গুণাগার বলে নাফার মান বলে কাফের দিয়ে আমাদেরকে মারি খাওয়াইও না রবুল আলমিন ইহুদিরা আমাদেরকে মারে খ্রিস্টানেরা মারে আমরা এখন যাব কোথায় আল্লাহ তালা আহমদ ইয়াসিন তোমার বান্দা তোমার গোলাম আল্লাহ ইহুদিরা দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিল তার পক্ষে কথা বলার লোক নাই মুসলমান ছাড়া আমাদের গাজী আব্দুর রব গাজী আবু বকর সিদ্দিক আল্লাহ তালা এত বড় আলেম এই এলাকায় দিনে রাত্রে মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়া গ্রামে গঞ্জে গিয়ে ওয়াজ শুনাইছে তোমার এই বান্দা যারা শহীদ করলো আল্লাহ তোমার কাছে বিচার চায় আল্লাহ তালা গাজী আবু বকর কে জান্নাতুল ফের দৌসের মেহমান বলা গেল তার বিবিবাল বাচ্চারে আল্লাহ তুমি সাহারা দাও বাচ্চাগুলি বাপের চাইতেও ভালো বানাইয়া দাও রবুল আলমিদ আয় আল্লাহ ছেলে মেয়েকে যদি কেউ বাচ্চা ছেলে পেলে কেউ যদি মারে বাচ্চা ছেলেগুলি বাপের কাছে মায়ের কাছে আশ্রয় চাই আমরা মার খাইতেছি তুমি ছাড়া আশ্রয়ের জায়গা নয় মাবুদ গো গত বছর এই সময় এরাকে যারা ছিলেন কোটি কোটি টাকার মালিক এক বছর পরে তারা এক গ্লাস পানি এক প্যাকেট বিস্কিটের জন্য কাফেরের কাছে হাত পাততেছে রবুল আলমিন অস্ত্র তালাশের নামে ইরাকে পবিত্র মেয়ে লোকদের গায়ে কাফের সৈন্যরা হাত লাগাইতেছে আল্লাহ তালা প্যালেস্টাইনের দিকে তাকায় দেখো ইহুদিরা কামানের গোলা মারে আর প্যালেস্টাইনের গোলাপের পাপড়ির মতো সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়েগুলি ওদের কাছে গোলাগুলি নাই পাথর মারতে মারতে এক সময় কামানের গোলা খাইয়া সে ওর শহীদ হয়ে যা আল্লাহ ইরাক ইরাকের মুসলমানদের হাতে উঠায় দাও 
প্যালেস্টাইন ফিলিস্তিনি মুসলমানদের হাতে উঠায় দাও আল্লাহ কাশ্মীরকে চিরকালের জন্য আজাদ বানাইয়া দাও রব্বুল আলমিন আমাদের আকিদায় এই আমরা এখন কোথায় তুমি আরস থেকে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন কি করতেছি কি বলতেছি তুমি শুনতে পাচ্ছ বাবু তুমি একটু আমাদের দিকে তাকাও আল্লাহ করুন ভাবে ডাকো সবাই আল্লাহ 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 আলমিন আমাদের দেশটা এত ভালো দেশ ছিল মারামারি ছিল না কাটাকাটি ছিল না মানুষের রাস্তায় বেরোতে এখন ভয় পায় এত সন্ত্রাসী বাড়ছে আল্লাহ সন্ত্রাসীগুলির তুমি হেদায়ত করো বাবু আমাদের চোখের পানি কবুল করো কত মেয়ে লোক বিধবা হইছে কত বাচ্চারা এতিম হলো আল্লাহ তালা খুলনা সহ সারা বাংলাদেশে ভাড়াটিয়া খুলি সন্ত্রাসী যারা মানুষ মারে বোমা মারে আল্লাহ তুমি এগুলারে হেদায়ত করো তুমি এগুলারে হেদায়ত করো তুমি এগুলারে হেদায়ত করো আল্লাহ তোমার ইলমে যদি জানা থাকে এই নরো পশুগুলি হেদায়ত ওদের কপালে নাই নমরুদ হামান সাদ্দাদ ফেরাউল যেভাবে তুমি ধ্বংস করেছ বাংলাদেশের খুনি সন্ত্রাসীগুলি গজব দিয়া আল্লাহ নক দিয়া বিদায় করে দাও আল্লাহ তালা আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করো আল্লাহ আর একটা কথা বলি তুমি তো সেই সত্তা মানুষের কাছে চাইলে বেশি চাইলে সে বিরক্ত হয় কিন্তু তুমি কাছে না চাইলে তুমি বেশি বিরক্ত হ তুমি রাগ করো না বাবু একটা কথা বলি তোমার হাবিব বলেছেন তিন হাজার বছর ধরে তুমি জাহান নামের আগুন উত্তপ্ত করেছ রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে আমরা যা আগুনে চলতে পারবো না জাহান নামের আগুন আমাদের জন্য আল্লাহ তুমি হারাম বানাইয়া দাও আমাদের মা বাপ আমাদের ভাই বোন স্ত্রী পুত্রের জন্য হারাম বানাইয়া দাও আল্লাহ তোমার বান্দিরা মা বোনেরা অনেক কষ্ট করে এই দুই তিন দিন এখানে আসতেছেন আল্লাহ মা বোনদের গুণা মাফ করো নিঃসন্তানিকে সন্তান দাও সংসারের শান্তি দাও আল্লাহ তালা মা বোনদের এমন জীবন যাপনের তৌফিক দাও যাতে করে কেমতে হজরত আয়সা খাদিজার সঙ্গে হাসর নসিব হয়ে যায় আল্লাহ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদ এমপি ডিসি এসপি কমিশনার সচিব যারা দেশ চালায় এদের কলজার মধ্যে ধন নামের ভয় দিয়া দাও মতের ভয় দিয়া দাও মানুষের প্রতি ইনসাফ করার তৌফিক দিয়া দাও যত ওয়াদা করেছে এরা প্রত্যেকটি ওয়াদা পালনের তৌফিক দান করে দাও আমাদের দেশে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে মানুষের মধ্যে প্যানিক সৃষ্টি করতে চায় আল্লাহ ওদের হাত থেকে দেশকে তুমি নিরাপদ রাখো আমি কয়েক সেকেন্ড আপনাদের জন্য ছেড়ে দিলাম মাথা নিচু করেন চক্ষু বন্ধ করেন যার যা বলার আছে মনের কথা আল্লাহরে কন আল্লাহ দোয়া কবুল করবেন ইনশা আল্লাহ দোয়া কবুল হবে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তুমি একটু তাকায় দেখো তো তোমার বান্দারা কিভাবে মাথা নিচু করে আসামির মতো বসছে দুনিয়ায় কোন রাজা বাচ্চার কাছে তো হাত পাতি নাই আকাশ ও জমিনের মালিকের কাছে হাত পাচ্ছি আল্লাহ আল্লাহ একেবারে কিছু না দিয়া খালিয়াতে বেরোন দিও না বাবু একেবারে কিছু না দিয়া খালিয়াতে বেরোন দিও না বাবু এত বড় মাবিল থেকে মানুষ খালি হাতে যাবে আর তোমার নাম রহমান রহিম গাবুর রহিম আল্লাহ তালা আমাদের বিবি বাল বাচ্চা দান করছো যার সবগুলার দিনদার বানাও নামাজি বানাও পরেজগার বানায় দাও আল্লাহ ইসলামের সমাজ কল্যাণ পরিষদের লোকগুলি খাটতে খাটতে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছে এত বড় মাবিল আয়োজন করেছে তোমার সাহায্য ছাড়া হইতো না আল্লাহ ইসলামের সমাজ কল্যাণ পরিষদের যারাই 
এর মধ্যে আছে তাদের অনেকের মা বাপের কষ্ট আছে অসুখ আছে আল্লাহ মাফ করে দিও আল্লাহ তালা তুমি তাদের ব্যবসায় বরকত দিও এবং প্রত্যেক বছর কোরআনের এই তফসিরের মাহফিল তাদের করার তৌফিক দান করে দিও আল্লাহ এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা হাত নামাচ্ছি যে আমাদের সব কথা তুমি শুনেছ এবং দয়া করে তুমি কবুল করেছ আল্লাহ <laughs> মোহাম্মদুর রসুল আসসালাম আলাইকুম আল্লাহ 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 আমি কি যায় নামাজে আমাকে ধরে রাখতে পারি দিন কায়ে মের কাজে সকাল সাজে আমি কি নিবেদিত থাকতে পারি আল্লাহ 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 আমার হয় কি মেরাজ নামাজের ভেতরে বাড়ে কি যজবা আমার দিন কায়ে মের তরে হই আমার হয় কি মেরাজ নামাজের ভেতরে বাড়ে কি জজবা আমার দিন কায়েমের তরে মনটা কি ভালো কাজে প্রশান্তিতে ভরে আল্লাহ 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 মন্দ পাপ কাজে কি যন্ত্রণাতে পুড়ে আল্লাহ 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 আমি কি বিপদ আপদ সকল মুসিবতে অবিচল থাকতে পারি আল্লাহ তালার পথে আমি কি মাবুদ আমার আল্লাহ তালার শোনে যোগাযোগ রাখতে পারি শয়নে সপনে হাই আমি কি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে সব ক্ষণে আল্লাহ 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 ডাকতে পারি তাকে একান্ত গোপনে আল্লাহ 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 আমি কি যায় না মাঝে আমাকে ধরে রাখতে পারি আল্লাহ 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 দিন কায়েমের কাজে সকাল সাজে আমি কি নিবেদিত থাকতে পারি আল্লাহ 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 قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عسمة أمري قرآني طوق نجاتي